是依依吗？她怎么把自己弄成那样呢？造型有点失败呀，这底板太好了，想扮丑太难了。您跟这个网上那照片也不太一样，您要是对我不是很满意呢，我会跟那个网站上的那个红娘说，都是我的。不是不是不是，那个，哎呀，那个不是，我不是这样的，那个没,没关系，这都没关系，没关系啊，那那擦下去了，擦下去了吗？都没关系，有有的擦下去吗？擦擦，我看，呀呀，能掉。没事儿，这都没关系的，那个没关系。哎，算了，那个等等等等我十分钟，马上回来。你千千千千万不能走啊！你等等等等等等等等等等等，等我十分钟。凑什么热闹啊！依依是我一手带大的，比我亲闺女还亲呢，我能不去吗？爸，这辈分都乱了。你叫我爸，你就一看护，合适吗？他是什么？白痴没了，不是不是说你啊，那个变漂亮了，是吗？就是我特，好的，请稍等。杨阿姨，这个呢是我在英国、德国还有俄罗斯学习获得的一些奖项，还有老师的一些评价。这个呢是我现在的收入证明，呃，这个是我拥有的几套房产证明，还有这张是我刚刚做完的身体检查的表格。我的身体呢，非常的健康。我们明天就可以结婚，生孩子。你说话太直接了。嗯，你看你有那么多证明，我什么证明都没有。哎，我身份证，你看吗？啊，不用不用，你什么证明都不用给我。你什么样呢？实际对我来说都不重要，我都可以接受，不反对。
是什,什么意思啊？这么急着干嘛呀？快递相亲，这么高级的会所，肯定是个男的，求婚的节奏啊不，逼婚的节奏。杨一在这儿，他的话，你以为呢？关我什么事儿呢？哎，正好，给你机会报仇嘛。得了吧，哎，我要真这么干了。你当那陶主管，于总能放过我呀？那正好，跳槽去家子店，黄总能饶了我？哎，我发现你想，我是不是不想我在快递这行干了呀？我是在替你想报仇的方法，你来都来了，就进去看看吧。赶紧得了吧，我刚跟他关系缓和一点，一夜又回到解放前了。你俩不算朋友，也算熟人吧？你不想进去看看杨一见的到底是什么男人吗？你不好奇吗？来，快点去看看吧。那我走了。啊，我听明白了，就是说呀，你的前女友啊已经去世十多年了，你现在呢就随便找一姑娘，该结婚结婚，该生孩子生孩子，反正是不会爱上对方的，是这意思吧？对。该给你的物质生活呢，我都会给你，包括你想要的呵护、照顾。还有适当的夫妻生活，我们一块儿去抚养孩子。你放心，我做的呢，不会比其他丈夫做的差，除了感情。女孩呢，有一些谈过恋爱，受伤受得很深，这个心啊就死了。你呢，我听说也是这样的情况，心死了嘛，就什么都别谈了，也是历经沧桑嘛。现在想的就是能够踏踏实实的过日子，能够结婚生孩子，那我们就这么做。如果说有一天呢，你想跟我离婚，你放心，我呢也不会缠着你。离婚之后呢，我还会给你赡养费。是像杨小姐，您呢，不用花那么多时间，还去买了身新衣服，还弄得这么漂亮。就是您刚刚那副尊容，对我来说呢，都没什么区别，都一样。柳先生。您是想正大光明的耍流氓是吧？凭什么你的快乐建立在别人的痛苦之上啊？别人的幸福就不是幸福啊！幸福也好，爱情也罢，都是荷尔蒙的荡漾。就算一分钟的荡漾，我愿意带你管着吗？你啊！哎，他来干什么？谁呀？什么蛋？那你就有点太幼稚了，我很失望。不是你们谁说让快递了？我今天相亲，来解闷儿来了吧？你安的什么心呀你啊？是我们家得用啊，她是我的女婿，这不都一样吗？哎呀，那怎么可能呢？他你，这到付的快递，你们谁签收一下呀、啊？女儿们，我告诉你，你千万别跟我说我是你亲妈，我对不起这个人。杨依依，你也太饥不择食了吧？你连她都不放过，你怎么自己？啊，吴天宇啊！丢人了！丢人了！丢人了！人了亮亮，老爷子我呀，呃，不是那么不讲道理的人。
，你喜欢我们家也可以，但是现在不行。等你们考上大学，努力学习，什么可能没有啊？还有你们，以后你们谁也不许给依依介绍对象。依依刚多大呀？到法定结婚年龄了吗？说说呀！你们撤，我掩护。你们谁也不许动！啊，亲爱的，我好像在世界上看到了另外一个你，是你把杨依依送到我身边来的吗？是你吗？哇！关关，你笑什么？我给一哥找了个好活，让他向杨一报仇。啥意思啊？杨一今天相亲，相亲对象订束花从我们这边送，我让一哥去了。那一哥去了能咋的？哼，如果一哥够聪明，就把这事儿给搅黄了。莫哥，你就不信杨一反将一哥一军？那丫头狠角色。不会吧？真的。平时冤枉我，骂我也就算了，今儿还亲上了。至于吗？啊？叨叨一路了一大老爷们儿，不就被亲一下吗？没被姑娘亲过呀你啊！杨姨，你给我听好了啊！你要亲我，拿我当枪使，你得提前跟我打招呼。哪有你这么硬来的呀？啊啊！我就是给客户送一花，结果让客户给花了。你以后让我在快递行业怎么混啊？我说的自己跟很纯洁似的，明明是来捡乐的吧？看我笑话的吧？谁看你笑话呀？那是因为你自己本来就是个笑话。不就你这样的啊？你相亲，你哪次带着诚意去的？你看的全是人家缺点，因为你自己仙女下凡啊！说什么？有本事你再说一遍！你这心里肯定有事儿，没事儿也是有人。你说你装着心里的人去相亲，你进了棺材你也找不着好男人。闭嘴！你要闭嘴我就闭嘴啊！杨一，你今天夺走的是我的初吻，我都帮了你了，还骂我在这儿。初吻，你没事吧，大哥？多大年纪了还初吻？我本来就是初吻，怎么了？你笑什么？喂，师姐。哦，行，我这就过来啊。哎。哎呦，姐弟恋呀，有时尚吗？杨一，我要靠你这样破嘴啊！我师姐要请我吃饭。我饭要跟你解释。哎，会不会聊天啊你啊？哎，你呀，你呀，你过山狗，你呀，去哪儿我也去。你看呀，那东西挡着我，怎么进去啊？哎呀，你说这，我来给你们介绍一下啊。一，这是我大春师姐。师姐，这，这是我同事，杨依依。啊，哎，你好，熊蛋的朋友就是我大春的朋友啊，第一次见面，干杯。你怎么不干呢？第一杯得干了的。好。叫杨依依是吧？啊，对对对。啊，以后我就叫你依依啊。行啊。你是长得挺漂亮的，让人过目不忘啊。师弟，师姐敬你一杯，感谢你帮我教训了赵树跟他那小狐狸精。来来，干杯！干嘛呀？赵树那女朋友啊？不是不是，就是他前女友。嗯，小娜，嗯，这做人啊，有去有来。拿得起就得放得下
，你比我聪明。你说什么呢？嗯，来来来来，一起喝，一起喝，来来来。不能喝这个应承茶，我师姐那可是人送外号六金姐。说什么呢，在人面前说我坏话？第一次见面，你真师姐，来干了。你说的特别对，全天下的男人都一个样。大川，你要记住。不管你们家赵树出现任何问题，你有任何情绪、任何怨言，有枪有炮都要对准男人，不要对准女人。说不对。我说你俩差不多得了啊！有一大男人还在这站着呢，还伺候你俩呢。我跟你说。男人跟女人不一样，爱情是女人的全部。但对于男人来说，爱情就是他们生命中的一小部分。说爱你的时候，海誓山盟，什么都能说出口。在你最需要他们的时候呢，他们只会保全自己。这男人。也许比天气变得还快。你都看过了温柔，你也听过了甜言蜜语，可我，我什么都没有，我什么都没有。你至少还能看见人，我呢，连影儿都没有。反正。男人就没有一个好东西，对，没有一个好东西。大川，我今天认你这姐们儿，以后你的事儿就是我的事儿。够意思，喝酒，来喝酒，干了，干了。喝的都说胡话了。哎，这样的能送他回去吗？哎呀，没事，放心吧，他经常这样。哎，你俩啥时候好上的呀？我师姐，你别跟我开玩笑了，这不就是一疯丫头吗？我怎么能看上她呢？疯丫头，人家金珠也是疯丫头，没见你这样的啊。好了好了好了，不挤兑你，快走吧。走走。行，我先走了。走走，小心点啊。注意安全啊！放心吧。想嫁人了，可是这不行啊！我就是希望依依呀，嫁一个平平淡淡的、老老实实的、疼她一辈子的男人。你做得到吗？我做得到。啊？我，你听我说呀，我存了点钱，不多，可是。足以够你跟依依风风光光的办个婚礼了。哎呦，老爷子，我给依依呢，依依不要，我收入呢，回头我拿给你啊。您这玩笑开大了点吧？您不是喜欢我们家依依吗？老爷子，我是熊蛋，我可不是亮亮。我知道，你老去我们家，我还不知道您是谁。那那您说我是谁啊？你，熊蛋，我们家依依还亲过你呢
，不是，那不是那么回事儿。哎，不，您还真记起我来了。喂，我外公电话打不通，我打电话问过小区保安了，他们说是你把他带走了。我知道你把我外公带游乐场了，我现在就在这儿广场呢，你赶紧把我外公带过来。就他这脾气，我也不能跟他在一起。累了吗？嗯。哎呀，妈妈，我渴了。哎，那你们先去，我去买水。好。我们回来了，你这人怎么回事啊？不说一声就把我外公带出来了？你能不能先了解清楚了情况再骂人啊？我告诉你啊，你再这样我报警啊！杨姨，今天是你外公跟外婆五十周年的结婚纪念日，你外公说想带你外婆来坐摩天轮，我才带她来的。外公，你想出来你告诉我嘛，你万一外人带你出来玩干什么？我们俩很熟的。你放心，我也没把你当自己人。我一切都是为了外公。怎么样，外公，玩的开心吗？挺好的。以后不许这样，你知不知道我多担心你啊？哎，妈妈，你看，那不是熊大强和易阿姨吗？易阿姨，易阿姨，你怎么来了？妈妈呢？到了。哎，陶文。摩天轮，摩天轮啊！你不，真不带走。谁呀？你为什么呃报我们家依依呀？放开！既然上天让我再次碰到你，我就不会再离开你了。月月，我们走。哎，妈妈，美木叔不要你了。听见没有？我不想这么难看。你这样有意思吗？我再说一遍，放开！这里人太多了，把手放开，咱们找个安静地方说。把手放开，你放开。其实我想过一百种再见到你的场景，但我发现我想多了。我今天看到你，就跟看到个陌生人一样，什么感觉都没有。你不用想太多，我们之间互不相欠，你不欠我的，你不欠。外公，我们走。顺便告诉你。如果你敢对不起陶文，你这辈子都会欠我，我会跟你势不两立。你先冷静冷静，以后我们再细说。我不能让他再消失，他走了，我再也找不到他。你不会找不到他的。他就是杨依依，他就是杨依依。我告诉我，你们之间到底发生过什么？我伤害过他。三年前，我还在英国混文凭，大部分时间都在吃喝玩乐
根本不指望能拿到学位证。最大的乐趣，是探险和旅游。我和他，也只是一次偶然的相遇。他说他来进修现代舞，我们俩的旅行计划，都是三天。一开始，都没有打算保持长久的恋爱关系，就约定结伴三天。第三天，他要走了。我们彼此都没留下真实姓名，我想把这段虚幻浪漫变成真实。我想继续维持我们的关系。也许他也应该有这样的感觉。听到枪声，我以为他死了，我不敢看那种场面。啊、你把一个女人扔给一帮无赖，你还是不是男人？我知道我怂。后来我听到枪声，我就追过去，我想就算死也要跟他死在一起。可是我回去的时候，我找不到他们，都没有人。后来我去过警察局，没有任何伤员和尸体记录。我在那个村子里面待了好久，都没有消息。后来我回英国，你再没找到过他。在一个女人最需要你的时候，你选择了逃走，你就再也没有回来的必要了。我这几年都在后悔之中，我无数次发誓，如果上天让我再碰到他，我一定为他做任何事情，弥补我的过失，就为了让他高兴。师傅，师傅，这辈子我就爱过一个女人，她就是安琪儿，杨依依。师傅，我求你，帮我带句话给她。我知道错了，我真的知道错了。再给我一次机会，一次赎罪的机会。师傅。跟你聊聊吗？别睡了。我为什么老劝你去相亲的原因？其实我看过你同心扣里边你们两个人的照片，我爱他，我想把他留在我身边，我多希望他能从你的阴影里走出来。可是不管我付出多少努力，他在见到你的那一刻。我的所有努力都烟消云散了，杨依依，你不费吹灰之力
，就把我苦心留在身边的男人给抢走了。陶安，我们那么多年的感情，为了这样一个男人，知道吗？对啊，就是这样一个男人。你认为他在危难的时候抛弃了你，但是我告诉你，他从来都没有抛弃你，这让我很嫉妒。他在转身的那一刻，我就深深的刻在了他的心里，成了伤，这道伤一直都在。他有多苦，你知道吗？我不知道。我只知道，在最危险的时候，他把我的人在哪儿。从那刻起，我跟他就没有任何的可能了。我要的不是一个这样的男人，陶文。我喜欢他，因为我下贱，你高贵。陶文，你在说什么呢？我只是不希望你跟我一样受到伤害。你知不知道江山易改，本性难移啊？啊！你好好去处理你们的事情吧。我知道我该怎么做了。三个做个约定吧，不管以后发生任何情况，我们三个都彼此不嫉妒，不猜忌，不分开。拉哥，拉哥，拉哥，盖章，盖章。这几年，我天天把你带在身上，就是为了提醒我自己，没有任何一个男人是值得我相信的。师傅。你还在生我的气吗？我干嘛生你的气啊？你又不是把我扔在了流氓堆里。你在乎杨依依的感受？我是对你很失望。
。师傅，我从来都把你当成哥们，可是在我的心里，我的哥们是不会做这样的事情的。我知道错，我已经失去了安琪儿，我不能再失去一个哥们。我没有朋友，只有你。你告诉我他在哪里吧。但是他不一定想见你。我真的想见他。哼。老板，这么久没见你下拳这么没控制了，有心事啊？我重遇了我心爱的女人，我以为我这辈子都找不到她。你这么痛苦，难道她有别人了？我不知道，但是我不在乎。那你的阻力是什么？我觉得，最大的阻碍是，她不爱你。他必须爱我，他一定会爱上我的，谁也不能阻挡我想办法让他爱上我。那你还有什么烦恼？我知道你现在怎么想我，我也不想去狡辩我以前的行为。就算你觉得我窝囊，觉得我是个人渣，我都能理解。如果，如果我说我不怪你呢？谁都有不勇敢的时候，毕竟你们才在一起三天嘛，三天会有多深的感情啊？我相信，如果换作是我，你肯定不会走的，对吗？对不起，安琪儿出现的太突然了。把我所有忘掉的回忆都给唤醒了。我现在没有办法若无其事。如果我选择继续跟你在一起，才是真的不负责任。所以，你忘了我吧。不，不，你别走，你别走，你留下来，你别走。我要是说，我我不怪你，我不在乎，我可以等你，我让你有时间做选择。你别这么快把我丢下，好吗？其实我今天来，只是想把钥匙还给你，交给更值得的人。你恨我吧，但是别恨太久，我不值得你这么痛。
你知道吗？你现在这个样子特别像一个国宝，大熊猫。<笑>没见过人失眠呀、啊。哎呦，好了好了，你至于吗？一晚上没睡啊？怎么不至于啊？就为了这么一混蛋，我失去了我多年的亲姐妹啊！关键是这混蛋还是熊蛋的徒弟，所以说这物以类聚，人以群分啊！哎，不是，这事儿跟熊蛋有什么关系啊？你能别什么时候来怪人家吗？你说我怎么再面对唐文啊？哎，来来来，那个给你十分钟时间，赶紧收拾收拾，跟我出去玩。哎呀，我不去，出去。杨，杨姨，你不出去我后悔的。志秋，嗯，帮我一个忙。嗯、呃，帮我送一下，上面有地址，是你的区域，一定要好好送到，必须的。哎，唐。主管都不答应人啊！来，赶快帮我送吧。哎，起来呀，老婆！那个，你开玩笑。我那我先开门，你赶紧起来啊！啊，你起来，听见没？慢点，慢点，慢点，慢点。啊，不好意思，啊，你是杨依依吗？哦，我不是。你不是啊？嗯。你把杨依叫出来，就是他快递。你这是什么态度啊？我我什么态度啊？态度不好。哎，对不起，麻烦你把杨依叫出来，我一会还有事呢。知道了。来，我遇到赵叔的女朋友打春了。啊？你怎么会见到他的呀？他是熊蛋师姐啊！天哪，世界怎么这么小啊？应该叫冤家路窄。哎。你都跟他说什么了？应该没说什么吧。我都喝大了。我们这儿来来，过来呀！我们。你就不能坐下来跟依依好好聊聊吗？你叫我来就是为了这个。文文，走吧，进去吧。我的存在本来就是一个笑话。文文。这么多年朋友，这么多年友谊，最终输给了一个男人。我只是不想让你受到伤害。你已经嫁过一次混蛋小开了，还想有第二次吗？
算了，爱干嘛干嘛吧。杨依依。不是每一个女人都像你那么好运。你家境好，你运气好，你不用为生活犯愁，你不用付出什么，就能得到别人对你的一片痴心。比如我，我就一无所有。情况，哎，美女，嗯，请你喝两杯，请你喝两杯酒。不认识。相逢何必曾相识，一回生二回熟，喝回酒我们不就认识了吗？你想喝什么有什么，啤的黄的随便你选。你们那不行，哎，我这知道这是什么吗？长得像酒的可乐，你要不要尝尝？哎，一哥，一哥，来坐坐坐坐，干嘛约这种地方啊？这地儿我们哪消费得起啊？是莫哥约我们来的，说一定给您打电话，叫您也过来。他人呢？他在来的路上，马上就到了。接着我来吧。再来，再来，再来。这样，这样，咱这样玩没意思。我们再玩两把，如果我输了，我输一把喝一杯；你输了，喝一件衣服。是满杯吗？满满一杯。满？不就脱衣服吗？我后边还约了别人呢。行，你跟他说一声啊。别别，一哥，坐一会儿，您坐一会儿。哎哎哎哎，哎，一哥，你来了。我跟你说啊，我刚在厕所啊，看见你认识的那个女的了。哪个女的？就是在公司九鹰白骨爪挠你的那个，她喝的烂醉。他还跟别的桌的几个男的在一块儿拼酒呢。哎，你刚说厕所在那边是吧？是。你们先坐，上厕所。啊，什么情况？哎，五、十。五、十、五、十、五、十、五、十、五、十、五、十、五、十、五、十、五、十、五、十、五、十、五、十、五、十、五、十、五、十、五、十、五、十、你拿什么朋友啊？你告诉我。干嘛？哎呀，好，上。哎，哥，你怎么了？啊，手手手手！你个王八，站住！哎呀，好，打死他！拿瓶儿脆，拿瓶儿脆，拿瓶儿脆，打死他！这小子不是凡人。我我杀了！我要被喝够了！你谁呀你？放我下来！我不回来了！哎，一哥，你晚上不回来了吧？这李墨
会不会不来了吧？他不来我们怎么办呀？大师，淡定淡定，再等等等。哎，小多，哎呀，哎呀，高哥，可是来了，大家就怕你不来。不好意思，让你们久等。没事没事没事。熊蛋呢？哎呀，他把挠挠那个女的给扛走了。那，是什么意思？就是挠他那个女的喝多了，他给扛走了。哎，就是那个杨。杨依依，对。哎，哎，什么意思、啊？对，哎呀，他这又要逃单呐，就又逃。车。什么是感情？感情再深又怎么样？遇到坏人的时候，该跑不就跑了吗？什么都没有自己重要，还有一起长大的机会。什么是家？把你当姐妹了吗？自作多情。嗯？你刚说哪儿了？对，洗发水，这洗发水跟沐浴液。他看着他就是，都是洗呀、啊、洗，这个洗发水跟沐浴液它是不可以一起用的，一起用的话就会全身都是疼。怎么可以这样？行，白光，哎，依依这是怎么了？没事没事，白光，依依有点喝多了，没事啊。胡说呢，我们家依依是学生，她不喝酒的。快快快，给我进。呀，我用毛巾，拿冰水敷一下，我给依依擦擦脸啊。啊，好好好，好。我刚刚跟你说的，你记住没有？我记住了，我记住了，我都记住了。洗发水啊，它跟沐浴液就是不可以一起用。那个你一定要搞清楚啊，洗发水它就是洗发水。说的很重要，你明白吗？我想起来，我明白了，我明白了啊！来，洗发水，不然你你这这这长在我身上的东西怎么可以走？我跟你说呀，那个洗发水啊，跟沐浴液。他就是不能一起用，他身上。好好好好，不能一起用，不能一起用。那我就给你拿毛巾啊，擦擦脸。哎哎哎，咋了？哎呀，喝成这样，我去给你拿个盆啊。我跟你说呀，啊，那个，毕竟，不是我也不知道要说什么。回屋睡去。
た是我床上干嘛呀？你你昨天喝醉了，我给你背回来的。你你住这儿干嘛呀？我看你太难受了，我想留下来照顾你，关键家里没人管你啊。那我为什么不在床上，你在床上，我在沙发上睡着呢？一开始你睡的是床，我睡的是沙发，可是后来你给我挤进来了，本来我没想睡，完了这不太累了吗？我就睡着了。吃早饭了吗？啊，我我的意思是我,我给你做早饭去。哎，别别别别别！不要不要，真不要！我上班都快迟到了，我先走了啊。哎，吃一口再走吧，你上班之前总得吃点。我谢谢你了啊，我真不用吃。不是，正好我也要吃嘛，一一起。你昨天晚上一晚上没回来，跟杨依依在一起啊？她喝醉了，我送她回家。喝醉了？为什么？因为逃婚。那，你后来一直跟她在一起，我打那么多电话，发那么多微信，你也没回。你跟她不会？我太敏感了，你跟她怎么可能呢？我跟她之间怎么样？是我们俩之间的事儿。尖叫的动作都是最基本、最简单的，但是大家一直坐不起，我实在是不知道为什么。你们能告诉我为什么吗？看什么呢？我说完了吗？啊，我今天说你什么问题呢？自己也不知道是吧？行了，回去都好好想一想吧。下课。拿什么？下柳君浩。哦，刘老师啊，杨老师，这是你男朋友吧？男朋友吗？不是。哟，不走啊？再练会儿。啊，不练。二叔再见，二叔再见。帅哥再见。再见。拜拜。什么事儿啊，刘老师？我记得上次我们相亲失败了吧？阶段性失败。是吗？呃，我做了一个决定，就是从今天开始，不是，准确的说呢，是从我们见面的那天开始，我要正式的追求你。啊，就是说，彻底跟上一段恋情拜拜了
都是您的功劳。<笑>真是为刘老师高兴啊！可惜啊，您的要求我一项都做不到，怎么办啊？我的那些要求呢，都是为别的女的准备的，对杨老师您呢，没有设防，没有条件。啊，这个你看一下。舞蹈大赛，这个比赛呢是我们工作室在一块承办，我也是评委之一。我希望杨老师呢能够来参加，捧场。参赛人数凑不够啊，还是刘老师要内定让我做冠军呢？这个杨老师对我还是有那么一点敌意的。我们呢都是跳舞的，对我来说呢，感情是感情，专业是专业。我希望你相信我的专业素养。就像我相信您的才华一样，这是一个特别好的机会。我希望你能够认真的考虑一下。我想，作为一个舞者来说，除了能够教学，也更希望自己能够站在舞台上。你考虑一下。三词了行吗？不是我跟你说，回头我找人租海报，把你的海报贴满整条大街上。舞蹈比赛冠军杨一执教本工作室，多有面子呀！一，你要是参加，肯定是第一。你想想看啊，柳俊浩怎么会让自己的心上人输呢？哎哎哎，你听我说，我说真的，我真的觉得你应该再跟他多接触接触，让文文知道你不会跟他抢礼物，这样你跟文文的问题就解决了。别跟我再提这俩名字了，行吗？不是，我是跟你说这。这安晴，林墨先生，你应该知道我叫杨依依了吧？你可以叫我杨小姐，或者是杨老师。依依。我知道我对你造成的伤害非常大，不是几句对不起就能让你原谅我的。你还是想多了。之前不过就是一场游戏，玩得起就得输得起，没有人不敢。我也知道你在生我的气，可是当时我听到枪声，我真的回去了，我找不到你。你是不是听不懂我在说什么呀？李默，汤文不知道你是什么样的人，但是我很清楚，请你好自为之。附近乱转，是不是坏人呢？这儿根本就没人，我估计是啊，可能有时候风大，这吹着走廊里边的杂物乱响。没事，您放心吧。来，您还记得吗？这是香港回归之前，您去广东佛山搜的百丈拳。不记得了，这样，我给您打一套，没准您就想起来了啊！哎哎哎哎，别打了，别打了，我给您啊，看依依小时候的照片。依依没在家吧？啊，她不在，没事，您甭忙活了。不不不，她不在好，咱们偷偷的把她照片拿出来，偷偷的看。
，这依依呀，她不愿意让别人看她小时候照片，这样不太好吧？没事，没事，有我呢。走，走，拿去，走。离开公司就等于认输。你是乖乖的去相亲呢，还是回董事局从头学起？我不能待在苏地部了，是因为陶文。我俩完了。那可不是我逼你，都是我自己搞砸的。先是搞砸了自己的感情，又说不干速递了，你这不是认输是什么呀？我调到其他部门不行吗？这样吧，我们有个服务对象叫欢喜小区，对吧？还挺大。你想干什么？那个地方情况不太好，远，交通不便。明天我给你们于总打电话，把你调过去。正好你师傅熊旦不也在那儿吗？什么意思？我给你迎头赶上的机会呀、啊。只要你的业绩超过熊蛋，我们的合约依旧有效。我看您是想让我灰头土脸提前举牌起吧？你可以拒绝啊。好，我答应。哎，你看，呃，哎，这个是依依，呃，十一岁的时候，那是他拿的第一个奖，因为不是第一。他上台领奖的时候，也哭得稀里哗啦的。嗯，哎，这个，哎，这个，哎，是他十八岁的时候。你看，依依现在多漂亮啊！他小的时候，瞅着呢，长啊长啊，长大了，白天鹅，我的女儿。跟我的女婿离婚的时候啊，依依多受伤啊！幸亏有舞蹈啊，依依说，舞蹈是她最喜欢做的事儿。没有舞蹈，她哪有这么快乐呀？其实依依外表看起来挺坚强的，那只是她自己伪装起来了，不想被外界打扰。其实他挺孤独的，还是你懂依依呀。来喽！啊，这么晚了，你还没走啊？你怎么这么说话呀？人家陪我这聊天呢，哪像你呀？呃，放了学不早回家，到哪疯去了？呃，你吃饭了吗？我那厨房里炖了点羊肉萝卜汤。给你盛一碗吧，啊！你看看人家，我说你爱喝羊汤，人家马上就给你炖了，多疼你呀！鱼汤给你炖的，嗯，给你，哎呀，给您炖的。来，我刚给你热好的，赶紧趁热喝了吧。外公今天想起来什么没有啊？嗯，挺好喝的啊。还行是吧？我给他打了好多套拳，都没用，就只记得你小时候的事儿。我有什么事儿啊？他说你小时候。看我相册了吧？不是我自己要看的，是你外公拿给我看的。外公，外公，你怎么又把我照片给人看啊？哎，我该趁机复答了。不过看完你照片啊，我才真的知道什么叫女大十八变。你小时候长得真挺难看的。什么叫难看啊？叫没长开，好不好？你会不会聊天啊？哎，问你个事儿啊。
是你把我的电话跟上班的地方告诉李默的吗？其实总逃避也不是回事吧？谁逃避啊？他配吗？麻烦你回去转告他，让他不要再骚扰我了，不想见他。我不是替他说话啊。其实咱们都是有血有肉的普通人，而且不是所有人都想当英雄，我们都怕死。只不过是一念之差而已啊！他是你徒弟，是你哥们儿，你当然向着他说话了。你想告诉我，你要遇上那样的事儿，你也会跑，对吧？我当然不会啊。算了，你们之间的事儿，我不掺和了。本来你就不该掺和呀。不，这是我自己的事儿，我自己会处理。你是我谁呀、啊？你凭什么管我呀？你凭什么把我的隐私告诉别人？你以为你是谁呀、啊？你？我只是想跟你交流一下。我不想交流。行，好吧。时候不早了，那我先走了。真难过。